はい、あのインテグラルジオメトリーサイエンスの木村です。あの私どもの,あの事業計画とです、ね、研究開発内容を紹介させていただきたいと思います。えっと、私どもの,あの、まあ、スタートアップのです、ねまあ、非常に、まあ、重要なポイントはです、ね、あのものを見る新しいあのセオリーとテクノロジーがあるということです。あのものを見るものを見るというのはですね、物体の内部を見るということを言ってまして、あの XNCT とかペットとか MRI とか、まあ、病院ではさまざまな体の中を見る機会がありますけど、まあ、基本的にはあの X 線とかですね、ガンマ線とか非常にあのエネルギーの高い光を使って、まあ、要はあのこの画面に出ている白鳥にですね、まあ、例えば X 線を刺すようにですね、いろんな角度からレントゲンを取って、その白鳥の体の内部を見るわけですけど、えー、私どもがですねあの興味があって今まで取り組んできたのはその透過性が非常に弱くてですねあのその体の中とか、まあ、物体に当たるとですねあちこちにその波紋が飛散してしまうような、まあ、そういった時に物体の中をどうやって正しく画像化するかっていう、まあ、そういうあの数学上の未解決問題があったわけなんですけどあのそれをですね長いこと取り組んできましてその解析法を見つけ出しましてあの今までの,あのレントゲンとか、まあ、CT とか MRI とかとはまた異なったですね、新しいマスマティクスですね、数学を使ったですね、物体を見る装置を作り上げてですね、これがさまざまな医療画像診断とか、まあ、自動運転とかですね、あとは遺跡探査とか資源探査とか、まあ、とにかく見えないものを見るあの世界で、まあ、非常に重要な意味を持っていると考えています。であのこの今画面出てるのがあの実際に導き出したマシマティクスなんですけどこの3つ目の方程式というのがあの波の産卵を表現している、まあ、一括して表現している方程式になりましてこの方程式を実際に得られた観測データを用いてこの方程式を解いてやるとですねどこにどういったものがあるかっていうのを今までだったら X 線とか、M、あのレントゲン X 線とかですねガンマ線を使わないといけないものがあ,のあらゆる波を使って物体の中をですね正確に可視化することができるというのが大きなポイントになっています。えっと今まで私どもはですねこの技術をあのインフラ検査にもう実際すでに実用化しております。今、関東地域と東海地域の全域のですね、えー、インフラのですね構造物の壁の中にあるクラックをリアルタイムで可視化する機械として、すでに実用化して、我々としてもビジネスになっていくのでございます。えー、今、私どもがですね次にターゲットして見据えているのがあの乳がんの画像診断装置です。あの乳がんはですね今のマンモグラフィーと言われるものが主流なわけですけど、あの若い方、50歳未満の方の約8割がですね今のマンモグラフィーはあまり意味がないということが言われて非常に大きな問題になっています。えー、マイクロ波を使ってですね乳房の中の癌を見つけるという仕事をやっているわけですけど、マイクロ波が今まで X 線では見えなかった。えー、がんをですね映し出すという、まあ、そういう物理は知られているんですけど一番最初に説明した数学と合わせることで、えー、今まで見ることができなかったがんをですね乳房の中を立体的にですね捉えることができるというふうにあの考えていますで今この画面出てるのが、まあ、典型的な例ですけど左上がは実際にがんの患者様であの両胸にがんがあるわけですけど、まあ、今 X 線でだとですね両方の胸が真っ白になってどこにがんがあるかわからないわけですけど我々が作ったマイクロ波を使ったマモグラフィー新しいタイプのマモラフィーで見ると、えー、乳頭があって、がんがですね、乳管、母乳を出す管を、えー、にですね、沿ってですね、えー、体の組織の中に広がっていく様子が、まあ、鮮明に捉えることができて、まあ、多くのがんの方の早期発見につながると思います。えー、健常者の方を測ると、まあ、真っ白で何も見えないんですけど、がんの方を測るとですね、えー、非常にはっきりとしたコントラストでどこにがんがあるか分かるというのが大きな特徴になっておりまして、えー、これまで400人の臨床試験をやってですね、まあ、マイク、あの従来の方法に比べて非常に高い感度でがんを見つけることが、えー、分かっております。でこの技術をさまざまな産業を用しております。例えばリチウム電池の中の、えー、発火する箇所、潜在的な発火する箇所の未然予測です、えー。リチウム電池はエネルギー密度を上げるとです、ね、当然発火するリスクが高まってくるわけですけど、現在のリチウム電池の出荷前診断は、電圧がどの程度落ちるかという、まあ、その指標だけに頼って出荷しているということになっています。えー、実際にエネルギーを蓄えるとです、ね、その潜在的な電流の極小中立がです、ね、爆破につながる可能性がありますので、それをです、ね、一番最初のマスマティクスを使ってです、ね、日焼けで画像化して、この電池は今までの基準だと良品だけど、まあ、新しい方法で画像診断すると、もしかしたら危ないかもしれないと、まあ、そういったアディショナルな情報を提供することができる技術だと思っています。さらに、この計算方法をです、ね、防犯技術として活用しております。防犯というのは、私ども言っているのは、一人一人空港でボディチェックするものではなくて、こうやって群衆の中で紛れれた、えー、まあ、犯人がですね、あの危険なものを持っている、それが実際に特定できるかといっても、そういった意味合いです。つまり
検査される側の犯罪者が自分は検査されることを気づかないような、まあ、そういったシチュエーションで正確に手に持っている危険物を捉えられるかと、まあ、そういったキーワードで装置開発をしております。今実際ムービーに出ておりますけど、えー、これは非常にあの周波数の低い電磁界を使ってですねあの量子効果に基づいた先進技術でその物体の形を画像化しています。えー、この画像を見てみると非常に特徴的なのは人が全く映ってないというところですね。えー、このアルミのケースの中に入っている、えー、拳銃だけが正確に映ってですねまさに人が歩くと同時に拳銃が空を飛んでくるように画像が出てきまして。まあ、これは我々のところではあの審査学習と組み合わせてですねさまざまなこのゲートが銃の形を覚えていますので通行人の中に紛れたそういった危険人物をですね高速に特定することができると考えていますつまり人が歩いてくるとその中に持っている銃だけをですね銃とか凶器だけをピックアップして画像化するということです、えー、と今この我々の一連の技術ではですね、まあ、電磁波や超音波やさまざまなそのでバーですね波をもう,うまく使うということが共通したキーワードです。その技術をですね、えー、最近ではこのコロナウイルスを分解する、まあ、ウイルスを分解するですね、えー、超ハイパワーの空気清浄機の開発に生、えー、かした開発を進めております。えー、と具体的にはですね、まあ、非常に高い周波数ですね、プラズマ発生します。まあ、現在のプラズマ空気清浄機だと大体まあキロヘルツスケールなわけですけど、えー、それを3、4桁上げたスピードでですね、プラズマ周波数でプラズマを高密度に発生させて、対決プラズマを発生させてですね、瞬時に空気中の有機物を分解するというシステムを作っています。まあ、さらにそれを応用してですね、まあ、あの宇宙服のような、つまりどんなに汚染された環境下においてもですね、周りの人間にとって有毒なガスを瞬時に分解してですね、体内に吸引させてですね、まあ、つまりそういった安全な環境で作業できる、まあ、これは医療従事者だけではなくて、さまざまなシーンで活用できるような、そういった特殊なスーツを開発しております。我々は以上申し上げたように、一つの大きなものを見る数学とソフトウェアと、まあ、それに関係するテクノロジーにです、ね、合わせてですね、えー乳がんの患者さん、リチウム電池の検査、ボディチェックシステム、まあ、空気清浄機とさまざまな事業をです、ね、立ち上げていって、世の中に貢献していきたいと思っております。現在、我々のところでは多くのスポンサーがお出しいただいてまして、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。現在、我々のベンチャーとしてはシリーズ B の段階で、1年以内にです、ね、新しいファイナンスをやる予定ですので、何卒ご支援いただければと思います。どうもありがとうございました。ねと